，小伙在大叔脸上闻了又闻，甚至连医生也忍不住闻了起来。只因大叔体味实在奇葩，他干活要随身带一瓶酱油，受伤后直接就用酱油涂抹，说可以消菌杀毒，防止感染。等红灯的时候，他又掏出了酱油，拿棉签蘸上酱油就开始掏耳朵，岩石也要拿蘸过酱油的棉签清理。回家后，只见他厕所里也摆满了各种酱油。甚至还有料酒。大叔说自己是干性皮肤，每天都要仔细护肤，挤点乳液，再倒点酱油混合在一起，就可以往脸上涂了。甚至连脖子都要抹均匀，拍打拍打促进吸收，瞬间整个厕所都弥漫着一股难以言说的味道。这还没完，他又用酱油兑水，直接拿鼻子喝了起来，说是可以清洁鼻腔。你还别说，这么一套下来，大叔整个人都变得很有精神。大叔还偷偷告诉记者一个护肤秘诀，那就是白天要用生抽，晚上用老抽，这样保湿效果最好。真有这么神奇吗？小伙决定尝试一下，把乳液和酱油混合在一起，按照大叔的手法涂在了脸上。看得出来他很后悔。可奇怪的是，一个用了十年酱油的人，却从来不吃酱油，这又是为啥呢？大叔表示自己有糖尿病，所以不能吃太咸，而且糖尿病发作时皮肤都会开裂。小时候看到父亲都是用酱油来涂抹伤口，自己也就学着在伤口上抹酱油，没想到啊，效果还不错，伤口很快就愈合了。从那以后就开始一直使用，但还有一个原因，大叔没有明说，那就是因为自己长期使用酱油，浑身散发出浓烈味道，就是因为这个味道还找到了老伴，老伴非常迷恋这种体味，但大家千万不要模仿哦。最后还有个问题，往身上涂酱油真的没伤害吗？检查发现，大叔的皮肤状况竟比同龄人要好很多。医生说酱油中确实含有很多有益元素，就比如抗氧化剂和乳酸，长期使用的话，确实对皮肤有一定好处，但还是建议少用，毕竟味道不是很好闻。这种护肤方式好不好不知道，反正我感觉挺入味的。